हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रेपशेज यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो में विल सी सम ट्रिक्स रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी सो बेसिकली वील सी हाउ वी कैन सॉल्व सर्किट्स यूजिंग मेट्रिसेस तो टू सी दिस वीडियो टू गेन फुल एडवांटेज आई वुड से बस एक ही प्री रिक्वेजिट से आपको क्रेमर्स रूल से डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए विच इज़ इन द सिलेबस ऑल्सो ऑफ जेई एंड सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ सर्किट्स इज ऑल्सो इन सिलेबस मतलब के सी एल के वी एल तो सिलेबस में है ही तो दिस ट्रिक इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कि हम कैसे के सी एल के वी एल को क्रेमर्स रूल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कैसे हम एक सर्किट को मेट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डिटर्मिनेंट्स के यूज करके सॉल्व कर सकते हैं तो इफ यू नो दो स्ट्रिक्स तो यू कैन वॉच दिस वीडियो इवन इफ यू डोंट नो यू कैन वॉच इट बाद में जब क्रेमर्स रूल आप पढ़ लोगे जे एक ले तो यू कैन देन अंडरस्टैंड कि सॉल्व कैसे करना है मतलब ट्रिक तो आपको समझ आ जाएगी जो लास्ट स्टेप है उसके लिए आपको क्रेमर्स रूल आना चाहिए तो वी हैव दिस काइंड ऑफ सर्किट एंड वी हैव टू सॉल्व इट यूजिंग डिटर्मिनेंट्स तो वी वोल्ट का एक सोर्स है टेन ओम फाइव ओम टेन ओम फाइव ओम कुछ भी रेजिस्टेंसेस हो सकती हैं किसी भी लूप में कोई भी वोल्टेज सोर्स हो सकता है कैसा भी कॉन्फ़िगरेशन आप सॉल्व कर सकते हो उसको तो पहला स्टेप ये आइडेंटिफाई करना कि कितने इंडिपेंडेंट लूप्स हैं तो आई होप आपको पता है इंडिपेंडेंट लूप्स का क्या मतलब है तो आप देख सकते हो इसमें तीन इंडिपेंडेंट लूप्स हैं तो बेसिकली जैसे हमें पता है कि uh, जो किच ऑफ मतलब ओम्स लॉ होता है वो ये कहता है वी इज इक्वल टू आई आर है ना तो जो इस इस ट्रिक में होगा क्या कि हम एक करंट मैट्रिक्स लेंगे ठीक है एक रेजिस्टेंस मैट्रिक्स लेंगे उसको करंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और वोल्टेज मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा तो सबसे पहले स्टेप ये कि आइडेंटिफाई करो कि कितने आ, कितने इंडिपेंडेंट लूप्स हैं तो जैसे इस, इस उसमें देख सकते हो आप कि थ्री इंडिपेंडेंट लूप्स हैं है ना तो थ्री इंडिपेंडेंट लूप्स हैं तो वन टू थ्री है ना तो तीन इंडिपेंडेंट लूप्स हैं तो ये जो वी वी वाला मैट्रिक्स है ये एक थ्री क्रॉस वन का मैट्रिक्स होगा है ना सिमिलरली ये करंट मैट्रिक्स भी थ्री क्रॉस वन का मैट्रिक्स होगा है ना बेसिकली थ्री क्या है थ्री है जितने लूप्स हैं वन हमेशा ही रहेगा और ये रेजिस्टेंस होगा थ्री क्रॉस थ्री तो अगर फाइव लूप्स होते तो फाइव क्रॉस फाइव फाइव क्रॉस वन और फाइव क्रॉस वन होता है ना तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कितने इंडिपेंडेंट लूप्स हैं फिर उसके हिसाब से देख लिया कि उसके हिसाब से देख लिया कि Uh, कितने uh, मतलब लूप्स देख लिए इंडिपेंडेंट फिर हमने आर मतलब जो ओम्स uh, लॉ है उसको हमने uh, किस फॉर्म में लिखा हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा एक आर मैट्रिक्स रेजिस्टेंस मैट्रिक्स टाइम्स करंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू एक वोल्टेज मैट्रिक्स वोल्टेज मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है करंट मैट्रिक्स भी कॉलम मैट्रिक्स है uh, और जितने लूप्स होंगे उतने रोज होंगे इन दोनों में तो यहाँ पे थ्री लूप्स है तो थ्री क्रॉस वन थ्री क्रॉस वन है और ये एक स्क्वायर मेट्रिक्स है रेजिस्टेंस मेट्रिक्स और थ्री क्रॉस थ्री मेट्रिक्स है यहाँ पे थ्री लूप्स हैं तो थ्री थ्री क्रॉस थ्री रेजिस्टेंस मेट्रिक्स होगा है ना तो वोल्टेज मेट्रिक्स कैसे लिखते हैं यार तो बेसिकली वोल्टेज मेट्रिक्स इस फॉर्म का होगा वी वन वी टू वी थ्री है ना तो ये हमें पता होंगे तो बेसिकली करना क्या है कि आपको हर लूप में जाना है लूप के अक्रॉस मतलब ट्रेवर्स करना है लूप के अक्रॉस एक रन करना है और देखना है कि वोल्टेज सोर्स के कारण क्या वोल्टेज डेवलप हो रहा है है ना सिर्फ वोल्टेज सोर्स के कारण तो V1 वोल्टेज सोर्स के कारण डेवलप वोल्टेज होगा पहले लूप में V2 वोल्टेज सोर्स के कारण डेवलप वोल्टेज होगा दूसरे लूप में V3 तीसरे लूप में है ना तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट लूप अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं फर्स्ट लूप में जा रहा हूँ जैसे अगर मैं एग्जाम्पल कलर चेंज करता हूँ फर्स्ट लूप में मैं जा रहा हूँ तो इस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ तो मेरे को एक वी वोल्ट का वोल्टेज सोर्स फेस करा और मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ तो वोल्टेज बढ़ा प्लस वी हो गया ठीक है फिर मैं लूप के अक्रॉस जा रहा हूँ और किसी और कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है तो पूरे लूप में सिर्फ वी है है ना यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज सोर्स के कारण हमें देखना है अगर टोटल हो गए तो वो तो के वी एल से जीरो ही आ जाएगा हमें सिर्फ वोल्टेज सोर्स के कारण देखना है तो इसका मतलब जब हम मेट्रिक्स लिख रहे होंगे तो हमने पहले लूप के अक्रॉस गए सिर्फ एक आ, मतलब एक जिस डायरेक्शन में हमने करंट एज्यूम करे हैं जैसे इस लूप में हम आई करंट एज्यूम करेंगे इस लूप में आई इस लूप में आई तो जिस डायरेक्शन में करंट एज्यूम करें उसी डायरेक्शन में आपको मतलब जाना है और देखना है कि वोल्टेज सोर्स के कारण वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज गेन क्या आ रहा है तो इस डायरेक्शन में सिर्फ वोल्टेज सोर्स के कारण प्लस वी वोल्टेज ड्रॉप है इस लूप में जाऊंगा तो कोई वोल्टेज सोर्स है ही नहीं है ना और तो वोल्टेज सोर्स के कारण कोई वोल्टेज ड्रॉप या गेन नहीं आएगा तो जीरो सिमिलरली थर्ड लूप में जाऊंगा तो भी जीरो तो ये हमने वोल्टेज मेट्रिक्स निकाल लिया बेसिकली हर लूप में जाओ जिस डायरेक्शन में आपने करंट एज्यूम करा है पहले करंट एज्यूम कर लो ऐसे आई वन आई टू आई थ्री मैंने यहाँ पे करंट एज्यूम कर रखे हैं ये आई वन एज्यूम कर रखा है आई टू और ये आई थ्री मैंने करंट एज्यूम कर लिया और उसी डायरेक्शन में जाओ और देखो कि वोल्टेज ड्रॉप या गेन क्या है जब देख लो तो उसको
आर थ्री वन आर थ्री टू और आर थ्री थ्री होंगे ठीक है तो हम इन टर्म्स का मतलब समझते हैं जो डायगनल टर्म्स है आर वन वन आर टू टू आर थ्री थ्री वो ये है कि जो फर्स्ट लूप में कितना रेजिस्टेंस uh, है टोटल सेकंड लूप में कितना रेजिस्टेंस है और थर्ड लूप में कितना रेजिस्टेंस है तो डायगनल जो टर्म्स uh, है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि लूप में कितना रेजिस्टेंस है तो इस पूरे लूप में ट्रेवर्स करो अगेन उसी डायरेक्शन में जाओ तो टेन ओम प्लस फाइव ओम है ना ये वाला टेन ओम रेजिस्टेंस है एक और ये फाइव ओम रेजिस्टेंस है तो उनका सम लिखेंगे टेन प्लस फाइव फिफ्टीन तो आर वन वन फर्स्ट लूप में रेजिस्टेंस फिफ्टीन फिर हम सेकंड लूप में ट्रेवर्स कर रहे हैं तो सेकंड लूप में जब जाओगे तो यहाँ पे 10 वोल्ट है सॉरी 10 ओम है यहाँ पे 5 ओम है और दोबारा 5 ओम है तो जब इस लूप में इस लूप में जाओगे तो 10 प्लस फाइव प्लस फाइव ट्वेंटी आ जाएगा तो यहाँ पे 20 लिख लो बेसिकली हर लूप में जाना है और सारी रेजिस्टेंसेज जो भी पाथ में है उनको एड करना है थर्ड लूप में जाओगे तो अगेन यहाँ पे टेन ये वाले टेन ये वाला फाइव और ये वाला अगेन फाइव दोबारा आएगा कॉमन है तो उसको भी दोबारा एड करोगे तो टेन प्लस फाइव प्लस फाइव ट्वेंटी तो ये हमने लिख ली टोटल रेजिस्टेंस जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लूप में ये डायगनल टर्म्स हैं और इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है अब आर वन टू और आर टू वन इक्वल है तो जो आर आई जे है वो आर जे आई के बराबर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है इसमें और आर वन टू टर्म क्या रिप्रेजेंट करेगा आर वन टू टर्म रिप्रेजेंट करेगा कि जो फर्स्ट लूप और सेकेंड लूप में कॉमन रेजिस्टेंस है वो तो ये फर्स्ट वाला लूप ये वाला है ये फर्स्ट लूप है और ये सेकेंड लूप है इनके बीच में कॉमन रेजिस्टेंस ये वाला है ना तो इनके बीच में कॉमन रेजिस्टेंस ये वाला है तो जो कॉमन रेजिस्टेंस है वो आप लिख लो R12 वो नेगेटिव साइन के साथ तो कॉमन रेजिस्टेंस 1 और 2 के बीच में 5 है और जैसे मैंने कहा R12 और R21 बराबर होंगे तो ये भी माइनस फाइव होगा फिर जैसे R23 लिखना है तो सेकंड लूप और थर्ड लूप के बीच में कॉमन रेजिस्टेंस देखो क्या है तो कॉमन रेजिस्टेंस ये वाले ये ये रेजिस्टेंस दोनों लूप का पार्ट है तो इसको भी माइनस साइन के साथ लिख लो और आर टू थ्री और आर थ्री टू दोनों बराबर होंगे अब फर्स्ट लूप और थर्ड लूप जो फर्स्ट लूप और थर्ड लूप है उसमें कोई कॉमन रेजिस्टेंस नहीं है तो ये जीरो आ जाएंगे है ना तो ये बस समराइज कर लेते हैं कि क्या है अगर कोई टर्म आर आई आई है डायगनल एलिमेंट तो ये है टोटल रेजिस्टेंस इन आई लूप है ना ये आप सम करोगे पूरे लूप के अक्रॉस जाओगे और सारी रेजिस्टेंसेस का सम कर दोगे आर आई जे इज नेगेटिव ऑफ कॉमन रेजिस्टेंस बिटवीन आई एथ एंड जेथ लूप कॉमन रेजिस्टेंस बिटवीन आई एथ एंड जेथ लूप है ना तो ये हमने देख लिया करंट और वोल्टेज मैंने आपको समझाई दिया कैसे निकालते तो हमारी जो इक्वेशन बनी हमारी जो इक्वेशन बनी वो फाइनली क्या बनी कि आर वन वन हमने ये लिख लिया था फिफ्टीन ट्वेंटी सॉरी एक बार देख लेते हैं फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस फाइव माइनस फाइव जीरो जीरो माइनस फाइव और माइनस फाइव अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे करंट मैट्रिक्स है आई वन आई टू आई थ्री तो हमारे पास वोल्टेज मैट्रिक्स uh, आ जाएगा वोल्टेज मैट्रिक्स में वी हमने अज्यूम करा था मान लो वो टेन वोल्ट है तो हम यहाँ टेन लिखते हैं जीरो जीरो तो हमारे पास पूरा सर्किट एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया और अब हमें आई वन आई टू आई थ्री के लिए सॉल्व करना है और अगर आपको पता हो तो क्रेमस रूल में हम यही तो करते हैं इस तरीके की एक मेट्रिक्स इक्वेशन होती है ए एक्स इक्वल टू बी करके और उसको हम सोल्व करते हैं तो अगर मेरे को आई वन निकालना हो तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ इसका प्रूफ क्रेमस रूल से आता है और वो सिलेबस में तो पढ़ोगे तो आई वन निकालना है तो बेसिकली क्या करो एक डिटर्मिनेंट निकालना होगा जिसमें आप फर्स्ट कॉलम को वोल्टेज वाले उससे आ, आ, मतलब चेंज कर दो जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस मेट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम को वोल्टेज वोल्टेज का जो कॉलम मेट्रिक्स है उससे रिप्लेस कर दो तो ये रिप्लेस हो जाएगा तो वी जीरो जीरो आ जाएगा बाकी कॉलम जैसे कि ऐसे ही रहेंगे फाइव ट्वेंटी माइनस फाइव जीरो माइनस फाइव ट्वेंटी तो एक मेट्रिक्स आएगा उसका डिटर्मिनेंट लो और जो ये रेजिस्टेंस मेट्रिक्स है ये जो आर मेट्रिक्स है इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो तो ये हमारे पास आई वन आ गया अब देखो आई वन निकालना कितना आसान है डायरेक्टली एक ही दो मेट्रिक्स आपने दो डिटर्मिनेंट सोल्व करे और आ गया विदाउट एनी इक्वेशन तो वैसे आई क्या है सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करो और उस उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो तो माइनस फाइव ट्वेंटी मैंने सेकंड कॉलम को रिप्लेस करा जो फर्स्ट कॉलम था फिफ्टीन माइनस फाइव जीरो उसको ऐसे ही रहने दिया जो ये वाला कॉलम था ये वाला कॉलम था इसको ऐसे ही रहने दिया ये वाला जो कॉलम था इसको ऐसे ही रहने दिया और सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे फिफ्टीन माइनस है ना तो ये एक नया मेट्रिक्स आया उसका डिटर्मिनेंट निकाला और अगेन दोबारा आर मेट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया या आर आठ ये क्या है आर नॉम क्या है बेसिकली आर मेट्रिक्स है ये फिफ्टीन माइनस फाइव जीरो माइनस फाइव ट्वेंटी माइनस फाइव जीरो माइनस फाइव ट्वेंटी इस मेट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ना तो आप ऐसी आई थ्री भी निकाल सकते हो तो इस तरीके से आप सारे वैल्यूज ऑफ आई वन आई टू
टू बाई टू के डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान होता है थ्री बाई थ्री में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी लेकिन कोई इक्वेशन नहीं बनानी पड़े अगर आप कैलकुलेशन जल्दी कर लो अगर डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका आपको पता हो जल्दी और उसमें भी डिटर्मिनेंट में कई बार ऐसे जीरो जीरो आ जाते हैं तो काफी बहुत तेजी से डिटर्मिनेंट आप निकाल लेते हो तो आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो हमें थोड़ा सा इंट्यूशन दे देता हूँ कि ये क्यों काम कर रहा है अब ये एक्चुअली है के बस उसको हमने लिखा मेट्रिक्स के फॉर्म में तो इसमें जब हम पहली पहली रो को मल्टीप्लाई करते हैं जैसे इस फॉर एग्जांपल इस वाले इक्वेशन में देखो मैं अगर इसमें ये पहली रो को करंट उससे मल्टीप्लाई करूं तो, तो जो इक्वेशन आएगी वो एक्चुअली फर्स्ट लूप का के वी एल लिखा है तो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 15 माइनस फाइव जीरो को आई वन आई टू आई थ्री से मल्टीप्लाई करो और जो वोल्टेज है उसके बराबर इक्वेट कर दो तो तुम्हें समझ आएगा कि हमने बेसिकली के वी एल को ही मेट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया तो इस इक्वेशन में फिफ्टीन आई वन माइनस प्लस जीरो आई थ्री इज इक्वल टू टेन अब इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो ये फिफ्टीन में कॉमन रेजिस्टेंस का भी सम था और इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस का भी सम था तो इसको अलग करके लिखो तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो फाइव आई वन माइनस आई टू प्लस जीरो आई थ्री इज इक्वल टू टेन अब ये सॉरी टेन तो अब ये देख सकते हो ये हमने बेसिकली के वी एल ही लिख दिया है ना अगर तुम लूप में के वी एल लगाओगे तो क्या लिखोगे टेन टाइम्स आई वन ठीक है और ये जो जो I1 मैंने I1 वन इसमें माना I2 इसमें माना है तो जो कॉमन रेजिस्टेंस है जैसे अगर मैंने यहाँ पे इस लूप में इधर I1 माना है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और इस लूप में इधर I2 माना है तो जो इस ब्रांच में करंट होगा वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा I1 वन माइनस क्योंकि इस लूप की वजह से इस पॉजिटिव साइड में करंट है उस लूप की वजह से नेगेटिव साइड में करंट है तो आई वन माइनस नेट करंट हो जाएगा उस वाली रेजिस्टेंस के क्रॉस और हमने फिर क्या कर दिया उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस अब आई थ्री तो कोई कॉमन करंट है नहीं आई थ्री के साथ तो उसकी वजह से जीरो आएगा और ये टेन बेसिकली सारे वोल्टेज छोज का सम था तो इफेक्टिवली हमने क्या करा है हमने उसी इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके मेट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया है तो आई होप आपको थोड़ा इंट्यूशन मिला हो ये तो काम करता है तो आप समझ रहे जब हमने वी सम किया था तो बेसिकली हमने पूरे लूप के अक्रॉस सम करा उससे वी आया था R11 क्या था टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस लूप वन तो जब आप I1 से मल्टीप्लाई करोगे तो I1 R1 वाला टर्म आ जाएगा यहाँ पे R12 को हमने नेगेटिव साइन के साथ लिया था क्योंकि I2 का कंट्रीब्यूशन इस वाली इस वाली ब्रांच में नेगेटिव है और फिर हमने उसको R12 से मल्टीप्लाई किया था जो कॉमन रेजिस्टेंस है तो इस तरीके से हमने के वी एल की इक्वेशन को ही मेट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया था और हमें फिर सॉल्व करना बहुत आसान हो गया था तो वो सारा कॉम्पिटिशन आप एक स्टेप में कर सकते हो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला और आपको एक नया अप्रोच मिला हो कि हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं कई बार जी जो दो टॉपिक्स इंडिपेंडेंट टॉपिक्स सिलेबस में होते हैं क्रेमर्स रूल और के वी एल उनको कंबाइन करके कॉम्पिटेशन वगैरह भी बना सकते हैं और इन जनरल भी आपके लिए लूप्स वगैरह मतलब सर्किट्स वगैरह सॉल्व करना काफी आसान हो गया होगा तो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब टू द चैनल कमेंट सेक्शन में यू कैन सॉल्व दिस एग्जाम्पल टेकिंग वी इज इक्वल टू टेन वर्ड्स एंड राइट द आंसर ऑल्सो सो आई कमेंट द करेक्ट आंसर ऑल्सो आफ्टर सॉल्विंग दम माई सेल्फ मतलब आपको बेसिकली डिटर्मिनेंट ही निकालना है तो यू कैन डू दैट एंड अगर इफ यू हैव एनी अदर आइडियाज और इफ यू वॉन्ट वीडियोज ऑन एनी अदर टॉपिक्स डू राइट अबाउट दैम ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन अंटिल नेक्स्ट टाइम सी यू